ಹಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳಗಿನ ಟಿಫಿನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅದ್ವಿನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಾಯಿತು ನಾನು ಬೆಳಗಿನ ವೀಡಿಯೋನ ತುಂಬ ಸಾರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಇರಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರೋದು ಬೆಳಗಿನ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆರ್ನ ಅದ್ವಿನ್ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ನಡುವೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ತನಕ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತೂ ದಿನ ಪೂರ ಅದರಲ್ಲೇ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕಾದರೆ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ನಾನು ಟೈಮನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ರೊಟೀನ್ನ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ರೊಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ನೆಲ ಒರೆಸೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆನೆಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆ ಮಡಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಬಟ್ಟೆನ ಮಡಿಸೋದು ನಂತರ ಮಿಷನ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕೋದು ಇದಿಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ವ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ನಾನು ಟೈಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆರ್ನನ್ನ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅದ್ವಿನ್ಗೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಟಾಯ್ಸ್ ಆಡ್ತಾಳೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳದ್ದು ಕೆಲಸ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಕೈ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದ ಆರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಇಲೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನಾನು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಡುಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರನ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ಆರನ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಇವಾಗ ರೈಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ನಡುವೆ ನಾನು ದಾಲನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಾಲನ್ನು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ
ಸೊ ಮೊಮ್ಮಸನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸೋ ಬದಲು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾದರೂ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ತಿಂತಾರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ತುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಬೇಜನ್ನು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮೂರು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಆದರೂ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಮೂರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಿಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲವನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಸಾಲವನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರು ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಖಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಖಾರದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನೂ ಖಾರ ಬೇಕಾದರೆ ಮಿರ್ಚಿ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ಮರ್ತಿದ್ದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫ್ಲವರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಪೂರಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಟ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪೂರಿ ಮೇಕರ್ ಅಂದರೆ ಚಪಾತಿ ಮೇಕರ್ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾನಿವಾಗ ಚಪಾತಿ ಮೇಕರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮೋಮೋಸ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಟ್ಟದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ಯಾ ಎಷ್ಟುದು ಜಡ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಓಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಹತ್ರ ಬಂದು ತೋರ್ಸುದಾ ಇಷ್ಟುದ ಇದೆಯಾ ವಾವ್ ಆ ಸ್ಮೈಲು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕುದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕಲ್ಲ ನಂಗ್ ಬೇಡ ನೀನೆ ಹಚ್ಕೊ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚೋಣ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾ ನಿನ್ ಮಮ್ಮಿ ಇಷ್ಟ ಒಯ್ಯೋ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡೋದು ಕನ್ನಡಿ ನೋಡಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಹಚ್ಕೊಂಬದಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಎಷ್
ಮಗಳು ಓ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗು ಆಗಲೇ ಅದ್ವಿನ್ ಬರೋ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಸೊ ಮಳೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ನ ಕೂಡ ಮಲಗಿದ್ಲು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮೊಮ್ಮಸ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತೂ ಮಳೆ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಕಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಇದನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಅದ್ವಿನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೂ ಮಾಡು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿ ಅದ್ವಿನ್ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೆಶಪ್ ಆಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಂತರ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟಿ ವಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಿಚನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ಕಿಚನ್ನು ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ದಾಲ್ ಬೇಯಿಸೋದಿರ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಕ್ಕರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫುಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಧೂಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿನೇ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮಳೆಗಾಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾರಬೇಕಾದ್ರೆ ಧೂಳು ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಿಚನ್ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗೋದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂದರೆ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅದು ಮೆಸ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಕಿಚನ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಎಷ್ಟೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸಾರು ಮಾಡಿರೋದು ಅನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದಿರೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕಿಚನ್ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಸ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಲಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಕಿಚನ್ ಟಾಪನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದೆಲ್ಲ ತಂತಂದು ಇಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಪಾಂಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಾಂಜಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಅದು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಕಿಚನ್ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆದಂತಹ ಜಾಗ ಅಂದ್ರೇ ಕಿಚನ್ನು ಅವಾಗವಾಗ ಏನಾದರೂ ಬಂದು ಕುಕ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಅನಿಸೋದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ನಾನು ಆ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ರೊಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ನಾವು ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಯಿತು ನಂತರ ನಾನು ನೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ಹಾಗೆ ಮೆಣಸು ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಹುರಿದಿರೋದು ಇವಾಗ ನಾನು ಮೆಣಸನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದು ಖಾಲಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ರೀಪೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಅವರು ಅದ್ವಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಟೈಮನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಮಾಮೂಲಾಗಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆ ಒನ್ ಅವರು ಟ್ಯೂಷನ್ ಟೀಚ್ ಥರ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ನಂತರ ನಾನು ಫ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಮಳೆ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಲಾಬಿಯಲ್ಲಿನೇ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಪುಟ್ಟ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ Now show. Now show what were you doing?